Yeah, yeah, that's what I'm talking about. Look at him, Tia. Quel rumore lì non è il vero suono di uno scarafaggio che viene masticato. In realtà è il suono di qualcosa di molto più familiare, la croccantezza delle M&M's. Si pensa che gli effetti sonori in un reality show come Fear Factor siano veri. In realtà sono creati dai cosiddetti rumoristi, come Monique Raymond. Monique ha lavorato a numerosi reality show di competizione, ognuno dei quali ha la propria gamma di suoni, che vanno dai più esagerati. ai più delicati. Ma la vera sfida è quella di riuscire a creare il perfetto equilibrio tra realismo ed esagerazione. Hi, that's Anne. I reality game show usano i rumoristi per creare i loro effetti sonori. Poiché spesso è troppo complicato registrare un suono in alta qualità durante le riprese di quegli spettacoli. Usando effetti sonori, questi artisti possono aggiungere drammaticità allo show. Ci sono alcuni casi come con lo show Wipeout, in cui l'esagerazione è in realtà l'obiettivo. A more entertaining journey for people to experience visually, we would add a little bit of smack to make it seem more funny and more dramatic and, and more interesting for people. Per creare il suono dello schiaffo, Monique posiziona delle foglie sopra il tappetino di gomma piuma, aggiungendo uno scricchiolio in più ad ogni impatto. Tuttavia, alcuni reality show come American Gladiator richiedono che gli effetti sonori siano un po' più realistici. Per esempio ai colpi sul tappetino non viene aggiunto quello scricchiolio in più. E il tintinnio delle imbracature metalliche rende il tutto più realistico. Ma ci sono show come Fear Factor, in cui entra davvero in gioco quel sottile equilibrio tra realismo ed esagerazione. It's almost as if like when you're in a situation where you're nervous and you can almost hear your heartbeat, you don't really hear your heartbeat, but you feel it, right? Well, so that's what we try to do with the Foley with these kinds of shows. Gli insetti raccapriccianti sono un punto centrale in Fear Factor. Quindi, Monique ha dovuto capire come ricreare una serie di suoni di insetti striscianti. A differenza degli scarafaggi, una ciotola piena di vermi viene creata usando un vecchio rivestimento per auto. So we soak them in a tub of water. This is where the magic happens, because they get really soft, and once these guys get soft, they can take on a life of so many different handy things, and this is going to be perfect for worms. So for when we do the, the worms just kind of gushing, we're going to add a little bit of moisture and make them sound even grosser. Oh yeah, that's nice. Anche lo stesso tipo di insetto può emettere suoni diversi, a seconda della situazione. Creare l'effetto sonoro per una vasca piena di scarafaggi è completamente diverso dallo sgranocchiare uno scarafaggio. Sometimes you nail sounds immediately. Other times you just have to work with it. And with the, with the aquarium full of roaches, a roach has kind of a firm exoskeletal situation. Like what would sound like those shells? What we came up with rather quickly was like pistachios, but then that didn't really work. The pistachios sounded too small and almost too even. And so then we added Brazil nuts. Then we added peanuts and that wasn't even quite it. And then you think about it and what is the most creepy part of being surrounded with bugs is having them crawl on you. So we were missing the creepiness of the crawling. And so then we experimented on a little pine cone so that we could get that feeling of being crawled upon like these things are under your clothes. Monique era riuscita a ricreare il suono degli scarafaggi. Ma c'era ancora qualcosa che non quadrava nel suono che gli scarafaggi emettevano quando versati nella vasca con un concorrente. Ha dovuto adattare ancora una volta l'effetto sonoro per assicurarsi che avesse il giusto suono. Since there's somebody in there, if I just were to pour this into the plastic tub, it wouldn't sound like there was a body in there. So I added some gloves in here. And if that's not quite enough, I might stick a leather jacket in too. Monique racconta come creare alcuni di questi suoni per Fear Factor è stato particolarmente difficile e impegnativo. A volte non aveva riferimenti su come dei rumori suonassero in realtà. 
There was a specific episode of Fear Factor where uh, somebody had to eat sheep eyes versus buffalo testicles. I don't know what either sound would be, fortunately, but I don't know, if we were just to bite into something that was soft and gushy, that would probably be what it sounded like. But to exaggerate it, to, to make it a little bit more horrific, we decided to use cherry tomatoes because there was that little popping. There was that skin on the outside and there's that little explosion of the tomato. We wanted this to sound a little bit more upsetting and fully grounds this in reality for people because if it was all music and score, that might drive the drama of the situation, the suspense of the situation, but it's not going to creep you out. I game show non sono l'unica cosa a cui Monique ha lavorato. È riuscita in qualche modo a crearsi una reputazione come una degli artisti di effetti sonori principali di riferimento a Hollywood per i reality show. I worked on Mad Men for a few seasons. What a beautifully written, acted, stylized show. Now for Foley, briefcase, hats, glass of scotch, tinkle some ice, all fine and well. But there is no opportunity for imagining what a maggot would sound like. I have found creating Foley for game shows to be actually much more satisfying than I would have imagined.